Y bueno, sean bienvenidos de vuelta a mi canal El día de hoy estamos de regreso con el Ice Cream 3 Pero antes, como siempre, ya saben, me gusta enviar unos cuantos saludos Así que, un saludo para Adriana Lorca Y un saludo para el compañero Bueno, no sé cómo llamarte, pero bueno Un saludo para Tito y Paches Y mil disculpas a las personas que me han pedido saludos Y no lo he hecho, no es porque no haya querido, ¿no? No sé por qué razón, pero YouTube está moviendo algunos comentarios a spam Y pues los reviso después de que pasan dos a tres días Y después ya se me olvida sus nombres, chicos, de verdad, porque no les quiera responder, ¿no? No sé, es culpa de YouTube, supongo, pero lo siento, chicos, de verdad. Así que un saludo para todos ustedes, un saludo para todos, ¿ok? Un saludo para todos, gracias por verme, y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el video. Y bien, primero les pongo un poco en contexto de lo que he estado haciendo para poder explicarles lo que voy a hacer. Eh, si se recuerdan los que vieron mi directo, estuvimos, bueno, intentamos como dos o tres veces encontrar ese bendito pez dorado para poder sacar la llave y no lo conseguimos, pero el día de hoy pues ya lo conseguí, pero ojo les voy a decir que ya estuve, ya, ya conseguí ese pez, pero me mató el ice cream, o sea, morí demasiadas veces, así que... Pero yo lo había conseguido, ¿eh? Me tardé no sé cuántas veces, no sé cuántas veces tuve que reiniciar el juego para poder encontrar ese bendito pez, pero ya lo conseguí, ¿eh? Ahora sí, sí que siempre va a aparecer en este estanque, porque cuando ya... Eh, encuentras, lo encuentras por primera vez El resto de las veces sigue apareciendo Así tú te mueras, así te salgas del juego Así lo reinicies, el pez va a seguir saliendo ahí Porque nada más debes encontrarlo por una sola vez O sea, la primera vez, que es la que cuesta La que más jode, ¿verdad? Y pues bueno, ya estuve, como les dije Ya, ya lo había atrapado, pero me mató el ice cream Así que lo estamos haciendo de nuevo Ven, Venga para acá, véngase para acá Donde papá eso es. Y ahora sí, vamos a hacer lo que intentamos, lo que intentábamos hacer el otro día en el directo. Vamos a agarrar este pescadito. Miren, es que miren qué hermoso que es este pescadito. Este pescado nos va a dar esas llaves que nos hacen falta para sacar la pistola. Que no lo, ha, no lo hemos visto, no lo hemos ni probado siquiera. Así que bueno, vamos a dejar este pez donde el cocodrilo. Listo, vamos a darle de comer al cocodrilo. Y ojo, lo que va a suceder aquí, ¿eh? Vamos a poner ese pescachurro ahí. Y ahora sí, a esperar a que el coco venga y se lo consuma. Vamos, cómetelo, cómetelo, eso ya se lo comió de un bocado. Y nos va a soltar la llave ¿eh? que nos va a servir para abrir esa vitrina donde está la, eh, la pistola, pues. Listo, vamos a agarrar esto y nos vamos a donde está la pistola. Que tengo el cocodrilo detrás mío, me vino persiguiendo, también quiere venir a, acá a la bodega. Eh, ¿Saben qué se me ocurrió hacer? Uf, que ya saben que a mí se me ocurre un montón de cosas cada vez que estoy en el juego, pero ya lo van a ver. Así que quédense hasta el final del video porque se me, se me ocurrió algo bastante delicioso. Bueno, vamos a abrir esto y vamos a sacar aquí las pistolas. Uy, no, no, no me jodas, pero... Ay, no. Es que no hace ruido, ¿eh? Ni me fijé que estaba detrás mío. Eh, para los que piensen que esta es una pistola de verdad, no es una pistola de verdad, es una pistola de juguete, chicos. Yo también creía... No, pero... No me... Oh, estoy teniendo mala suerte, ¿eh? no quiero que me... No quiero que me mate las tres veces porque si no me va a tocar hacer todo de nuevo. Pero lo bueno es que el pescado va a seguir ahí como ya les dije. ¿eh? Ahí está, vamos a dispararle a, al rot primero. Es una pistola de dardos, ¿eh? El juguete, nada más sirve como para trolearlo nomás. Listo, ya le pegamos. Y no se cae, o sea, no sucede nada, no es que lo mates ni se, ni se quede ahí inconsciente por un minuto, no. Solo es como para que se distraiga nomás. <ríe> Pero es gracioso golpearlo, ¿eh? O oh, es que me, me causa tanta tranquilidad de golpear este heladero. Quiero también probar con el cocodrilo, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que sucede cuando golpeamos al cocodrilo? Pero, ¿no está en su casa? A ver, a ver, a ver, está durmiendo, está durmiendo. Vamos a pegarle dormido. ¡Tenga! <ríe> Ah, lo despertamos Shit, shit, corre, corre A ver, ya, tranquilo, no nos está persiguiendo Vamos a calmarnos un poco Es que no aparece el cocodrilo, eh, no sé a dónde se metió Debe estar por... Ah, ya creo que lo vi Está ahí, está ahí, ya Regresó a su pantano, amén Vamos a dispararle ahí en la cola, en la espalda Listo, ¿cómo se llamamos otra? ¿Pero qué? Miren todos los dardos que traen a cara a Rod. En serio, tantas veces le disparé. Y bueno, ya morí todas las veces. Eh, como pueden ver, se los demuestro aquí. Eh. Miren, el pez dorado sigue ahí. Ya no tengo que molestarme eh, intentar tantas veces para que aparezca. Ahí está. Así que véngase de nuevo con papá. Que te voy a servir como, como carnada para cogerlos otra vez. Y bueno, mmm, no hay secretos. O sea, no hay secretos para, para hacer que el pez aparezca. Nada más tienen que intentarlo, intentarlo. Pues y seguir intentando. A ver, vamos a pegarle en el culito al heladero. Sin que se dé cuenta, vamos a darle en el culito. Tenga. No se da ni cuenta. Ni se fija, ni se entera de que lo estoy disparando. Bueno, pues ya que. Eh, vamos ahora sí con el cocodrilo. Vamos, ¿dónde estás? Ahí estás. Vamos, ahora sí. Voy a 
Bueno, sí, sí que reacciona cuando le pegas, ¿eh? O sea, es como que se cabrea y te persigue. Uy, uy, ahí viene, ahí viene. Tranquilo, man, tranquilo. Vete, vete, vete de nuevo. Eso es, vete. A ver, como les decía, se me habían ocurrido algunas cosas que probar con el cocodrilo. Vamos a llevarlo a la bodega. Quiero ver si se puede encerrar al cocodrilo acá. Vamos a meterlo aquí en la bodega. Ojalá se quede aquí. Uy, no, no, no. Me voy a matar. Mierda, ya me atrapé. No, 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 no. no. Déjame salir. No. Ah, no, mierda, me metí mal. Pero sí se puede. Sí se puede meter al cocodrilo. Pero bueno, es, esta vez ya no lo puedo meter por la puerta principal. Voy a meterlo por acá. Vamos a llamar la atención de cocodrilo. Y esta vez lo vamos a meter por la puerta. Esta vez ya tengo como un plan de... Como de escape por si... Por si sí si llega a entrar. Es que no sé si, si se queda ahí adentro. Vamos a intentarlo, eh. Vamos a intentarlo. Ven, amigo, ven para acá. Te quiero llevar a un lugar súper, súper especial. Ven para acá. Listo. Ahora sí. Viene, 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 viene. Ojo que viene. Ven, ven, entra, entra. Ahí viene. Si sí, entró, ven, si sí, entró, si sí, entró. Vamos, vamos. Vamos a dejarlo encerrado aquí. ¡Ay, oh, no! ¡No! No me jodas, así funcionó. Lo dejamos encerrado. What the fuck? ¿Y se saldrá de ahí? ¿Creen que se salga de ahí? Pues que no puede, ¿no? No puede abrir la puerta. Ahora que el coco no está, soy el rey del pantano. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico. Ya, ok, está bien. Vamos a ver cómo está el cocodrilo ahí adentro. Vamos a irnos por... Por el subterráneo, porque no hay manera de entrar por, por arriba. No quiero, no quiero que se escape. Ah, ahí está la panza. Vamos a pegar en la panza. Uf, uh, uf. Uh, creo que le dimos en otras partes. <risa> Pobrecito. A ver, pero se movió, ¿eh? Estaba como bugueado ahí. Voy a, voy a tratar de subirme, pero despacito. No, no quiero que me atrape. Guau. Wow. ¿Qué acaba de pasar ahí arriba? Acabo de escuchar a Rod caerse. O sea, acabo de escuchar como que embistieron a Rod. ¿Pero qué? ¿Pero qué? <risa> El cocodrilo se acaba de cargar a Rod. No me jodas. ¿Qué, qué, qué acaba de pasar ahí? ¿Quién le abrió la puerta? Oye, oye viejo, ¿quién te abrió la puerta? No creo que el heladero haya abierto. Ni tampoco creo que el cocodrilo haya abierto. ¿Qué rayos pasó aquí? Uf, cosas raras pasan aquí, eh. Bueno, ya que no importa, no importa. Para mi siguiente truco, pues ya voy a hacer algo que a todos nos gusta. Es acabar con el cocodrilo. Bueno, es como para joder más ya. Pero tengo un plan, eh. Tengo un plan. Ojo que tengo un plan. No me jodas. ¿Otra vez? No, no, sí. Estoy pensando que el cocodrilo sí es el que le tiene bronca a Rod, eh. Ya se lo, ya se lo jodió de nuevo. A ver, vamos a dejarlo un poco tieso ahí, ¿no? Pero que soy tonto. Creo que no le aplasté el botón de disparar, ¿eh? Pero bueno, esta vez sí. Esta vez va a picar porque va a picar. ¡Hey! ¡Hey, amiguito! Oye, tú. Si sí, tú, como que yo sospecho que le, que le voy a electrocutar porque se va. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! Sí, se acaba de bugar el juego. ¡Uy, uh, ya viene! ¡Uf! Le di... Pero le di justo a tiempo, porque casi, casi que se abalanza encima mío este, este hijo de Rot. <risa> ya, ya quedó, con eso ya quedó tieso ahí, ya. Ya quedó. Ahora solo queda hacer lo que tenía pensado hacer. Y ahora sí, vamos a subirnos y... ¡Vámonos! <risa> Me estoy burlando del pobre cocodrilo, eh. No, no, no sean así, no sean como yo, por favor. Bueno, vamos a... Quería, bueno, no quería hacer nada malo, solo quería poner un par de dardos. <risa> no quería hacer nada malo ya cuando lo electrocuta, eh. Vaya lógica la mía. ¡Eres un monstruo! Bueno, solo quería poner un, adornarle con un par de dardos nada más para que se vea más bonito. O sea, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Y bueno, eh, ya con esto creo que acabamos el video. Ya creo que eh, le hemos hecho demasiado bullying al pobre cocodrilo. Espero que les haya gustado y si es así, pues ya saben que un like ayudaría muchísimo. Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y comenta qué otro juego quisieras que viéramos aquí en el canal. <ríe> que ya estamos un poco cansados del ice cream. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.